സാംസങ്ങിന്റെ എ സീരീസിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഫോണാണ് സാംസങ് എ ട്വന്റി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു ഫോൺ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാംസങ് എ ട്വന്റി എന്നുള്ള ഫോണിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള മൊബൈൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാംസങ് എ ട്വന്റിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് നാല് ഇഞ്ച് എച്ച് ഡി പ്ലസ് ഡിസ്പ്ലേയുമായിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ അല്ല ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വെറും എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ അമോലഡ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ അമോലഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ ഫോണിൽ ഒരു നോച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വി ടൈപ്പ് നോച്ചാണ് ഈ ഫോണിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് കവർ വരുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിയുമായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഒരു ഗ്ലോസി ടൈപ്പ് ഫിനിഷ് ആണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് കവറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണാണ് സാംസങ് എ ട്വന്റി എന്നുള്ളത് പെർഫോമൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോസസർ വരുന്നത് എക്സിനോസ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസർ ആണ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിലെ ഇത് നല്ലൊരു പ്രോസസർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്ര നല്ല പ്രോസസർ ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസർ മാത്രം മൂന്ന് ജി ബി റാമും മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി ഇന്റർണലുമാണ് ഈ ഫോണിൽ വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് പബ്ജി പോലുള്ള ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് കാരണം പബ്ജി പോലുള്ള ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഹാങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ മെമ്മറി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി കാർഡ് സ്ലോട്ട് ഈ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ട് സിമ്മ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മെമ്മറി കാർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ഫൈവ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാംസങ്ങിൻ്റെ വൺ യു ഐ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഈ ഫോണിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ എ സീരീസിലൊക്കെ വൺ യു ഐ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിൻ ക്യാമറ വരുന്നത് ഒരു ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലാണ് പതിമൂന്ന് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു മെയിൻ സെൻസറും അഞ്ച് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു അൾട്രാവേഡ് ലെൻസുമാണ് ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വരുന്നത് എട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ എഫ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ അപ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സെൻസറാണ് മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലും മറ്റും ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്യാമറ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫോണിൽ നാലായിരം എം എ എസ് ബാറ്ററി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ പതിനഞ്ച് വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫോണിൽ പതിനഞ്ച് വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നല്ലൊരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഫോൺ മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബോക്സിൽ പതിനഞ്ച് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജറും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഉള്ളൂ എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ വർക്ക് ആവാൻ നമ്മുടെ സാധാരണ ഫോണിൻ്റെ അത്ര ചാർജ് വേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്ററി പെർഫോമൻസും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫോണിൻ്റെ വില വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് ഫോണിനെ പറ്റിയിട്ട് ഓവറോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലൊരു ഫോൺ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഫോണുകൾ വേറെയും ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാലായിരം എം എച്ചിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ അമോലഡ് ഡിസ്പ്ലേയും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സൂപ്പർ അമോലഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ മാത്രമേ ഉള